Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch alles, was ich im vergangenen Monat, als ich in Amerika war, gekauft habe. Und ja, dann starten wir mit dem USA Beauty Haul. Was natürlich nicht fehlen durfte und wahrscheinlich auch das erste war, was ich überhaupt gekauft habe, ist mein allergeliebtes Shampoo und die dazugehörende Spülung. Und zwar ist es das hier von L'Oreal. Das gibt es bei uns leider nicht. Habt ihr übrigens diese riesen Flaschen gesehen? Einfach größer als mein Kopf. <lacht> Dann habe ich auch noch von L'Oreal ein Öl für die Haare gekauft. Einfach, dass es ein bisschen lockerer aussieht, gepflegter. Und zwar ist es das hier. Auch von L'Oreal. Dann habe ich mir noch endlich, das wollte ich auch schon sehr lange haben und die war so süß, so eine Special Edition. Zwar ist das diese Gesichtsbürste hier von Clinique. Einfach so süß mit diesen violetten und lila Punkten drauf. Und dazu natürlich noch die Station, um sie wieder aufzuladen. Diese Gesichtsbürste war in so einem Set und und zwar kam das Ganze mit diesem 3-Stufen-Gesichtsbehandlungsding. Und zwar ist das einmal hier, das zum das Gesicht waschen. Dann irgend so eine Lotion. Schluss noch diese Creme. Ja, ich habe wieder einmal eine neue Kamera. Deshalb bin ich noch ein bisschen am Ausprobieren, wie das Ganze geht mit dem Fokussieren und und und. Also gebt mir noch ein oder zwei Videos Zeit. <lacht> so, dann kommen wir schon zu meinen kleinen Jobs. Und zwar wollte ich unbedingt ähm, Pinsel haben von Morphe. Vielleicht kennt ihr diese Marke, ist auch... Ähm, aus den USA, aber man kann sie auch in die Schweiz und auch sonst überall international, glaube ich, auf jeden Fall bestellen. Ich habe mir jetzt aber gleich dort was mitgenommen. Und zwar ist das dieses Set. Zwar mit all diesen coolen Pinseln. Ich musste natürlich auch sofort welche ausprobieren. Da kon konnte ich leider nicht warten. Mit, allem, mit allen anderen Sachen habe ich wirklich so lange gewartet, jetzt bis ich dieses Video filmen konnte. Aber die Pinsel musste ich unbedingt ausprobieren und sie sind so weich. Oh, ein Traum. Schaut euch das an. Oh. Ja. Und da ich nicht genau wusste, welche Pinsel ich genau kaufen sollte, ich habe natürlich ganz viele Videos geschaut, ob trotzdem, ähm, dachte ich mir einfach, ich kaufe gleich dieses ganze Set. Ja. Oh, ich habe was vergessen rauszunehmen. So. Denn wenn wir gerade bei Morphe sind, die machen ja nicht nur Pinsel, sondern auch... Ähm, Eyeshadow Palettes. So, und da habe ich mir einmal diese hier gekauft. Das ist die 35P, also P wie Purple. Deshalb hier so viele lila, farbene Lidschatten drin. Und, oh mein Gott. Drei Wochen war sie einfach ausverkauft. Drei ganze Wochen. Zum Glück war ich vier da. Ähm, jedenfalls habe ich auch noch die 35 O oh, Palette. Oh. So schön. Oh mein Gott. Wenn ihr Jacqueline Hill kennt, die YouTuberin, das ist ihre, ich sage jetzt mal, liebste Palette. So schöne Farben, einfach man kann so viele Looks damit schminken und ich habe mich auch noch zurückgehalten und noch nichts 
äh, damit geschminkt, denn ich wollte es natürlich zuerst euch zeigen. Dann habe ich noch einige Sachen mehr hier in meiner Box. Das, dieses Video wird wahrscheinlich wieder 20 Minuten lang. Ich hoffe, ich kann es dann irgendwie zusammenschneiden, dass ihr es noch schauen wollt. Ähm, ja, als nächstes habe ich hier diese Foundation von Rimmel. Und zwar ist es die Last Finishing 25 Hours äh, Skin Perfecting Full Coverage Foundation. <lacht> ja, die wollte ich mir auch schon lange mal kaufen und die stand da gerade so rum. Ach ja. Und dann habe ich mir noch von Morphine, zurück zu den Pinseln, ähm, noch diese hier gekauft. Und zwar ist das die Morphine ähm, 439. Und zwar ist das eine Foundation-Bürste und das ist auch die Lieblingsbürste. Oh, jedes Mal der Lieblingspinsel von Jacqueline Hill. Und ja, ich wollte ihn auch ausprobieren. Dann kommen wir zu diesen zwei ähm, Lippenstifte von NYX. Diese Butter Lipsticks. Einmal in der Farbe Fun Size Mini und in der Farbe Big Cherry. Ja. <lacht> Auch sein wunderschönes Rot. Ja, dann von ELF habe ich mir diesen grünen Face Primer geholt und zwar grün, da ich im Moment totale Rötungen hier und hier um die Nase habe und damit möchte ich ja, es schaffen, dass es nicht mehr so rot aussieht. Dann habe ich mir noch einen Primer gekauft und zwar dieser von Bare Minerals, den Prime Time. Diesen wollte ich auch unbedingt schon lange haben. Habe ihn jetzt auch. Von Wet n Wild. Und boah, das sieht so geil aus. Ich hoffe, es ist wirklich so pigmentiert. Diesen Lidschatten. Komm, fokussier. Ja, man sieht es. Ah, oh, so. Uhu. Das ist Gold, meine lieben Freunde. Das ist Gold. Ich hoffe, es wird auch so aussehen, wenn man es auf dem Auge aufträgt und nicht bloß so in der Verpackung. Dann habe ich, mich, habe ich mir noch einen wunderschönen Blush gekauft von Clinique. So ist es diese hier. In der Farbe 08 Melon Pop. Ähm, wer mir auf Instagram und Facebook folgt, hat den bestimmt schon gesehen, denn ich muss den sofort posten. Ist einfach so eine schöne Farbe, ist unglaublich. Uh, sieht irgendwie so ein bisschen rosa, wie, wie Cocktailsoße. Stellt, ihr, stellt euch einfach mal Cocktailsoße vor, genau so sieht es aus. Riecht leider nicht so, aber wunderschöne Farbe. Und dann habe ich mir von Makeup Forever noch diesen Ultra HD äh, Foundation Stick gekauft. Das ist einfach eine Foundation in Stick Form. Uh. So. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Um das auszutesten. Ich habe sehr, sehr viel Gutes davon gehört. Deshalb habe ich es auch gekauft, denn ich meine, dieses kleine Teil hier kostet irgendwie 45 Dollar. Also wehe, du bist nicht gut. Und übrigens bin ich in der Farbe 115 gleich R230. Denn die hatten da ganz viele verschiedene Farben. Und ich habe jetzt einfach eine helle genommen und gegen äh, Rötung. Und ja, ich hoffe jetzt, das ist die richtige Farbe für diesen Preis. Sowieso. Dann habe ich natürlich wieder Nagellack 
Nagellacks, Nagellacke, genau, gekauft für mein Regal da hinten. Und zwar alle von Essie. Einmal in dieser wunderschönen Farbe hier. So ein schönes ähm, Grau. Ja, Grau. <lacht> äh, hat es eine Farbe? Ja. Chin Chili 688. Dieses wunderschöne Hellblau. Das sieht einfach schon richtig nach Frühling aus. Das ist die Farbe Saltwater Happy 1128. Dann haben wir dieses geile Pink. In der Farbe Watermelon 264. Dieses schöne Or Orange. In, was ist das für eine Farbe? Clam Bake? Keine Ahnung. Ähm, 476. Dann auch so eine schöne Frühlingsfarbe. Hallo? So. Uhu. Und das ist die Farbe Going Guru. 956. Und diese wunderschöne Farbe. Sind alle wunderschön, merkt ihr das? Ähm, das ist die Farbe Bahama Mama 400. Und ja, das war's. Mit dem Nagellack. Dann habe ich diese wunderschöne, auch schon vier Wochen lang gesuchte Palette. Diese Tarte. Die ist von Tarte. Tartlet in Blue. Oh, nur schon diese Verpackung. Sieht das nicht schön aus? Und jetzt die Farben darin. Oh. Ich bin so unfähig, mein Gott. Ja, auch wunder, wunderschön. Von Sephora habe ich noch ein Lipgloss gekauft. Und zwar habe ich gehört, das sei ein du Dupe. Dupe. Das sei ein Dupe für... Nars, ich bin mir nicht sicher, für irgendeine Nars Lippen, Lip Gloss. Und ja, deshalb wollte ich ihn unbedingt mal kaufen. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Dann habe ich diesen Lip Liner von NYX. Auf jeden Fall ist das die Farbe Hot Red in SPL 817. Dann habe ich noch einen von NYX und zwar... Nude Pink SPL 858. Vielleicht geht der. Nö. Nö. Dann halt nicht. Dann habe ich noch diesen Essence Lip Liner hier gekauft. Sieht man wenigstens den? Ja. Äh, in der Farbe in der Nude. Dann habe ich noch den Anastasia Beverly Hills Brow Definer gekauft. Der ist ja ganz neu. Diese Brow Wiz gibt es ja schon länger. Und jetzt haben die neu diesen... Oh, was ist denn jetzt los? Ja, jedenfalls diesen Brow Definer, der auf der einen Seite hier diesen... Äh, Spoolie Dingsbums hier hat. Und auf der anderen Seite hat er hier so ein. Wirklich, dass das auch schön einfach gehen soll, um aufzutragen. Ja. Ihr seht ihn bestimmt einmal in einem Tutorial. <lacht> Dann habe ich noch von Physicians Formula ähm, noch drei Eyeliner gekauft. Und zwar sind die alle so schön glitzern und golden. Und auf der Packung hat es solche Musterbeispiele. Und oh mein Gott, da, sah ja die, da sahen diese Eyeliner so geil aus. 
Aber wie immer kann man den wahrscheinlich nicht trauen. Aber ich hoffe jetzt mal, es wird auch so schön aussehen. Dann habe ich noch einen Mascara gekauft. Und zwar ist es auch einer von L'Oreal. Den Telescopic Carbon Black Mascara. So, ich habe von Colourpop, gibt es ja auch nur in Amerika und da kann man hat keine Chance, das nach Europa zu bestellen. Deshalb habe ich hier gerade ein bisschen mehr eingekauft. Und zwar, ich dachte zwar, die sind groß, sind dann halt klein gekommen, aber ist egal. Diese, wie heißen die? Colourpop Ultra Matte, Ultra Matte Lip. Und zwar sind das solche Liquid Lipsticks. Da habe ich solche eben, wie gesagt, Travel Size Größen, denn ich wusste nicht genau, welche Form das ich will und deshalb habe ich mir so ein Set bestellt. Dann habe ich mir natürlich auch die berühmten Lippy Sticks gekauft von Colourpop. Und zwar sind das eigentlich einfach äh, Lippenstifte, <lacht> da ist das Wort. Ähm, hier habe ich auch einige gekauft. Das an. Ja. Und zwar hier in diesen wunderschönen Farben. Ich kann euch ja die Farben noch sagen von den Liquid Lipsticks. Und zwar habe ich hier More Better, Clueless, Creeper, was für ein Rot. Und Beeper. Und Tool, Tool. Dann habe ich auch noch Eyeliner von Colourpop gekauft, die Cream Gel Liner. Und zwar in diesen vier Farben. Ganz einfach in schwarz, in braun, in einem ähm, dunkelgrün und in einem dunkelrot, was aber eigentlich braun aussieht. So, jetzt kommen wir zu den letzten Artikeln. Es dauert nicht mehr lange, hoffe ich. Und zwar sind das die Colourpop ähm, Eye Shock Shadow Eyeshadows. Oh mein Gott, ich hoffe, die sind wirklich so gut, wie alle sagen, denn die sehen so wunderschön aus. Hier haben wir zum Beispiel so, ein wunderschönes Dunkelblau in der Farbe Rex. Dann haben wir ein Silber in der Farbe Glitterati. Dann diese Mat dieses matte Braun. Das ist die Farbe Party Time. Dann haben wir hier dieses wunderschöne kupferfarbene Farbe. <lacht> Und das ist das Weenie. Und das ist eine Kreation von Kathleen Lights, meiner absoluten Lieblings-YouTuberin. Und dann haben wir hier dieses wunderschöne Gold. Oh, ein Traum. Get Lucky ist die Farbe. Dann haben wir hier so ein Gold, Braun, Dunkel, irgendwas. So. Das ist Midnight. Dann dieses wunderschöne Rot-Orange in Shop. Dieses dunkelblau-grün. Auch mit ganz viel Glitzer drin. Ist Shameless. Dann hier noch so ein Rot-Glitzer-Gold-Pigmentierte Farbe. In der Farbe Drift. Dann ein helles ähm, Braun <lacht> in der Farbe Cornelius. Das ist auch eine Kreation von Kathleen Lights, denn ihre Hunde heißen Winnie, Cornelius und noch andere. Ich weiß die Namen gerade nicht mehr. Dann auf jeden Fall dieses schöne Schwarz mit Silber Pigment drin. Oh. Das ist die Farbe Frisky. Dann Dunkelrot. Das ist auch eine ganz neue Farbe, denn das ist in äh, 
die Kreation von Karu She. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Auf jeden Fall ja, auch eine wunderschöne Farbe. K-Pop Beverly. Dann haben wir eigentlich eine ähnliche Farbe, aber ein bisschen mehr Glitzer drin. Das ist die Farbe Porter, genau das ist der andere Hund. Dann nochmal so ein lila goldfarbener Shadow. Das ist so Kisch. Und die letzte Farbe und das letzte Produkt. Nein, nein, nein. Einfach die letzte Farbe. Ähm, Cricket. Auch ganz, ganz schön. Jetzt hätte ich aber recht viele so rot-braun-Töne gekauft, aber irgendwie. Ich finde die einfach so schön. So natürlich. Ich habe noch neue Hautpflegeprodukte gekauft, die hätte ich fast vergessen, denn ich hatte sie bereits ähm, eingeordnet. <lacht> Und zwar ist es einmal für morgens die Kiehl's Skin Rescue Creme, das ist diese hier. Die Origins High Potency Vitamins ist das. Und zwar sieht die so aus. Sie riecht sehr speziell, also nicht schlecht, einfach so erfrischend irgendwie. Und sie, oh mein Gott, sie hinterlässt so ein schönes Finish. Diese trägt man einfach über die Nacht auf und wenn man morgen aufsteht, hat man einfach so wunderschöne Haut. Erstens das und zweitens fühlt es sich so schön an. Ja, also das ist ein wirklich ein großes, großes Plus. Und was ich mir auch noch von Kiehl's gekauft habe, ist diese... Midnight Recovery Eye Cream. Und zwar sieht die so aus. Ähm, da weiß ich auch noch nicht, ob mir die so gut gefällt. Irgendwie habe ich bis jetzt noch nicht so eine drastische Veränderung gemerkt. Diese soll ja ähm, gut sein für die Augenringe, aber ja, ich muss sie einfach noch mehr ausprobieren. So, und ich denke jetzt, das war wirklich alles, was ich gekauft habe. Also an Beauty-Produkten. Ähm, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist nicht allzu lang geworden. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, kommentiert mir einen Kommentar. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Facebook. <lacht> ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video und ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin und bis dann. Tschüss!